अब जो है इसमें चावल डाल रहे हैं उमेर सी तो ये देखिए ये पड़ गया इसमें चावल कितना किलो चावल है डेढ़ से दो किलो के करीब दो किलो डेढ़ से दो किलो क्या वाला तो तो में फार्म के अंदर आ गया हूँ और यहाँ पे जो है अंकल जी आ रखे हैं तो अंकल जो जो है बहुत बड़े डॉग लवर है ये देखिए किया भी उनके साथ में बैठ रखी है और साथ में हरी भाई भी है बहुत प्यार करते हैं ये डॉग को तो ये जो है यहाँ फार्म के ऊपर रहते हैं अंकल जी ये देखिए इनकी उम्र न भी होगी तो सत्तर प्लस ही होगी हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग कैसे हो आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम और स्वागत है आपका पहाड़ी वाले लोग यूपी वाले चैनल में दोस्तों मेरा नाम है प्रवीण नोटियाल और मेरे गांव का नाम है मिसर गाँव जो कि देवभूमि उत्तराखंड के उत्तर काशी जिले के धनारी क्षेत्र में पड़ता है अभी करीब सुबह का साढ़े दस बज चुके हैं और मेरा ब्लॉग भी स्टार्ट हो गया है तो दोस्तों क्षमा चाहता हूँ आज जो है ब्लॉग मेरे डेट में ही स्टार्ट हो रहे हैं क्योंकि आज जो है थोड़ा बिजी शेड्यूल हो रखा है आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि पहले जो मैं उत्तर काशी जा रहा था हरीश भाई के साथ में और उसके बाद में जो है हरिद्वार गए थे तो आजकल जो है थोड़ा बिजी चल रहे हैं तो रात को जो है एडिटिंग भी हो रही है तो जो है लेट लेट में हो रहा सारा कुछ तो बारह एक बजे तक जो है एडिटिंग हो रही है उसके बाद में जो है सुबह भी जो है लेट में ही उठा जा रहा है इसलिए जो है लेट में ही ब्लॉग स्टार्ट हो रहे हैं तो चलो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ तो अभी जो है साढ़े बज चुका है और हमारा नाश्ता पानी भी हो गया है और बाहर आप देख सकते हैं कितनी भयंकर कड़ाकेदार जो है धूप लग रही है तो यहाँ पे जो है काफ़ी गर्मी हो रही है और अगले हिस्सा के फार्म में जो है एकदम ठंडा है जैकेट पहनने का जो है मन करता है वहाँ पे तो चलो अब थोड़ा नहाते हैं और उसके बाद में जो है खाना पीना बनाते हैं फिर खाना पीना खाने के बाद में फिर मिलते हैं आपको अभी बच गया है शाम का चार और दिन में जो है खाना खाया और खाना खाने के बाद में सो गया था तो सबसे पहले जो है नहाया नहाने के बाद में जो है कपड़े धुले कपड़े धुलने के बाद में खाना पीना बनाया खाना पीना बनाने के बाद में जो है फिर खाना खाया और उसके बाद में जो है सो गया था तो सोने से जो है अभी उठना था चार बजे तो दिन से जो है लोग शूट करने का टाइम ही नहीं लगा तो चलो कोई नहीं कभी कभार जो है हो जाता है ऐसे भी तो अभी जो है उम्र सी बनाने लग गया है लोग के लिए खाना तो चलो आपको भी दिखाता हूँ मैं कि चूल्हे पे जो है किस प्रकार खाना बनाया जाता है लोग का तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है गढ़वाली चूल्हा है तो इसमें जो है डोग के लिए खाना बनाया जाता है तो ये है यहाँ पे उमेश जो कि लड़का यहाँ पे काम करता है और ये बना रहा है यहाँ पे डोग के लिए खाना और साथ ही साथ जो है इस चरखे को भी चला रहा है इस चरखे का, का काम ये होता है कि ये जो है हवा लगाते हैं चुल मतलब यहाँ लकड़ी पे तो तब जो है बराबर जलती है लकड़ी तो इसके नीचे जो है एक छेद कर रखा है मतलब एक हाथ और उसके बाद में जो है ऊपर यहाँ लोहा की जाली लग रखी है और उसके बाद में फिर इसके लिए एक छेद बना रखा है ये तो ये जब चलता है तो ये हवा फेंकता है यहाँ तब जा जो है चूल्हा जलता है एक सरल उपाय है ये नहीं तो फूक भी मार सकते हैं आप और ये आप देख सकते हैं तो ये यहाँ पे उमेश है तो उमेश जी क्या हाल है बढ़िया है क्या बन रहा फिर आज खाना बन रहा है। क्या क्या बन रहा आज चिकन और वो बन रहा है चिकन और चावल अच्छा दिखाए जरा खोल के तो ये आप देख सकते हैं इसमें जो है चिकन और चावल डाल रखे हैं उमेश ने और ये देखिए ये लकड़ी जल रही है अच्छा और क्या है मैडम हल्दी भाई हल्दी नमक के और चिकन और राइस ना तो ये चार चीज़ जो है अभी राइस डाल नहीं अभी अच्छा ठीक है तो कितने टाइम तक बनता है एक घंटा और कितने मतलब कितने डॉग के लिए बना रहे हो आप खाना अच्छा और ये क्या है यहाँ पे चरखा ये है चरखा इससे जो है हवा लगती है यहाँ 
और ये है चूल्हा तो चूल्हा आप देख सकते हैं कि किस प्रकार बनाया गया है ये देखिए ये वहाँ से घुमा रहे हैं इसको और इधर से जो है लकड़ी जल रही है बराबर अभी यहाँ पे उमेश ने चावल भी खिला दिए है तो उसमें चिकन पक रहा है अभी चिकन पक के तैयार हो गया और अब जो है इसमें चावल डाल रहे हैं उमेश ये तो ये देखिए ये पड़ गया इसमें चावल कितना किलो चावल है दो किलो डेढ़ से दो किलो अच्छा अब ये पकेगा उसके बाद में ठंडा होगा ये फिर ठीक है तो ये देखिए अब जो है करीब करीब पंद्रह से बीस मिनट जो है और पकाना इसको उसके बाद में जो है डोक का खाना तैयार हो जाएगा और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे तो ये जो फीमेल है ये आपने मेरे पिछले ब्लॉक में देखा होगा कि इसके लिए जो है हम डुंडा गए थे तो यही वो फीमेल है इसका नाम है जेरी 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 ये देखिए ये जो है प्योर भोटिया है फीमेल है ये और ये है यहाँ पे मास्टर जी तो उमेश जी जो हम एक बात पूछेंगे कि यहाँ पे कितने डोग हैं तो उमेश जी यहाँ पे कितने डोग हैं आपके पास भाई जी हमारे पास दस से बारह डोग हैं हाँ पर अभी यहाँ पर छः हमारे पास ना छः डोग हैं दो मेल हैं और चार फीमेल अच्छा दो मेल चार फीमेल अच्छा तो यहाँ पे तो मेरे को दोनों ही डोग दिख रहे हैं भाई जी दो यहाँ पे बाहर बांध रखे हैं सभी अंदर है अच्छा 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 तो मतलब मेरे को जो है काफी वीडियो में कमेंट आ रहे थे कि बच्चे चाहिए बच्चे चाहिए कुत्ते के बच्चे तो वो कब तक मिलेंगे फिर तो भाई जी जैसे हमारी फीमेलों की मीटिंग हो चुकी है तो मतलब साठ मतलब दो महीने एक डेढ़ महीने बाद आपको बच्चों की डिलीवरी मिल जाएगी अच्छा तो दोस्तों आप जो है कमेंट कर रहे थे मेरी वीडियो पे कि मेरे को जो है बच्चे चाहिए तो अभी जो है इनके पास बच्चे तो उपलब्ध है नहीं लेकिन दो महीने बाद में जो है बच्चे अवेलेबल रह जाएंगे तो उस टाइम जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं हरीश भाई से हरीश भाई का चैनल भी है उत्तराखंड वाले तो उस पर आप विज़िट कर सकते हैं नहीं तो आप मेरे को मैसेज करें और मैं जो उनका नंबर प्रोवाइड करा दूँगा तो ये यहाँ पर उमेश जी है और पीछे है हमारे हरीश भाई तो ये देखिए ये बन रहा है गढ़ वाले चूल्हे में खाना और सुनाओ उमेश जी आप कहाँ के रहने वाले हो अच्छा तो उमेश भाई है हरिद्वार के रहने वाले तो आप यहाँ यहाँ पे कब से काम कर रहे हो भाई जी मेरे को दो महीने होने वाले दो महीने तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे काम करते बढ़िया लग रहा है अच्छा कोई दिक्कत परेशानी ठीक है ना अच्छा कितना टाइम बनाते हो खाना डॉग का भाई जी ये खाना हमारा दो टाइम बनता है दो टाइम शाम और सुबह को हाँ अच्छा सुबह कितने बजे मतलब देते हैं खाना डॉग को भाई जी सुबह डॉग को साढ़े सात आठ के बीच में अच्छा और उसके बाद सीधे शाम को हाँ शाम को कितने बजे देते हैं भाई जी शाम को छः साढ़े पाँच छः बजे अच्छा आराम से करके साढ़े पाँच छः बजे तक हो जाता है हमारा डॉग का तो खाने में मतलब एक ही चीज़ है कि अलग अलग नहीं, नहीं, अलग अलग रहती है अच्छा जैसे दो दिन बाद चेंज हाँ जी हाँ दो दिन बाद जैसे अंडे हो गए सीरी हो गई पंजे हो गए अच्छे चिकन के हो गए हम्म हो गई ठीक है बहुत बढ़िया तो आप फर्स्ट टाइम आए क्या गढ़वाल में फर्स्ट टाइम तो नहीं है अच्छा तो आपके डॉग का नाम क्या क्या है अच्छा 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 चलो कोई बात नहीं ठीक है ठीक है ठीक है तो भाई लोगो ये है उमेश भाई जो की हरीश भाई के यहाँ पे वर्कर रख रखे है और काफ़ी बढ़िया यहाँ पे ये काम कर रहे हैं तो काम आपको अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे और मौसम कैसा है यहाँ पे बढ़िया है ना चलो करते रहो काम 
तो यहाँ पे जो है अभी उमेश ने खाना भी बना दिया है डोग का और अब जो है डोंगे पे रख रहा है तो डोंगे पे रखेगा और उसके बाद में जो है आधा एक घंटा जो है यहीं पे छोड़ेगा पानी के नीचे उसके बाद में जो है जब ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद में फिर डोग को दिया जाएगा तो ये जो है यहाँ पर छः डोंगे लगाए गए हैं और इसमें जो है डाल दिया है इसने थोड़ा थोड़ा खाना तो आजकल जो है थोड़ा डोग को कम ही खाना दिया जाता है ये देखिए ये है यहाँ पे खाना बन के जो है तैयार हो गया है और डोंगे में भी डाल दिया है तो अब जो है यहाँ पे ये ठंडा होगा आधा घंटा तक उसके बाद में जब ठंडा हो जाएगा तो फिर जो है डो को दिया जाएगा ये देखिए आराम से आ गया हूँ बाहर अभी जो है हम जा रहे हैं थोड़ा रोड पे रोड पे जो है दुकान है वहाँ पे तो मैं और मेरे साथ में जो है उमेश जा रहा है तो हम दोनों जा रहे हैं थोड़ा रोड तक वहाँ से कुछ सामान ले जा रहे हैं तो दिन में तो ब्लॉग बनाने का टाइम लगा नहीं लेकिन अभी जो है थोड़ा ब्लॉग शूट कर रहा हूँ तो हम जो आधे रास्ते में आ गया हूँ ये देखिए यहाँ पर जो है हर टाइम मैं आपको दिखाते रहता हूँ कि ये जो है डेंजरस रास्ता है ये चारों तरफ जो है पूरा जंगल ही जंगल है जंगल के बीचों बीच से जो है चलना पड़ता है ये देखिए आगे भी आप देख सकते हैं और ये देखिए पीछे भी आप देख सकते हैं पूरा जो है जंगली जंगल है यहाँ पे जो है बहुत खतरा है रात को आने को दिन में तो खैर कोई दिक्कत नहीं है दिन में तो इतनी डर नहीं है लेकिन रात को जो है कि यहाँ पे आना बहुत मुश्किल हो जाता है अकेला आदमी का आराम से चल के मैं आ गया हूँ अभी नेगी ढाबा के पास में ये पीछे है यहाँ पे नेगी ढाबा और ये जो है यहाँ पे हरीश भाई के फार्म के लिए रास्ता है और इधर जो है खाड़ी है चंबा और ये है ऋषिकेश की रोड और यहाँ पे जो है ये चेक पोस्ट भी है तो अभी जो है उमेश जा रखा है दुकान पर मतलब कि ढाबे पर और वहाँ से जो सामान ले जाना वो ले आ रहा है तो चलो सामान लेते हैं और उसके बाद में फिर से निकलते हैं वापस फार्म के लिए रोड से चल के हम आ गए अभी ऊपर रास्ते में तो अभी हम जा रहे हैं वापस फार्म के लिए तो ये मेरे साथ में है उमेश तो जो सामान लेना था हमने दुकान से वो ले लिया है और हम चल रहे हैं वापस फार्म के लिए तो चलो सीधे मिलते हैं आपको फार्म पे हम पहुंच गए हैं हरीश भाई के फार्म के करीब पे और ये है मेरे साथ में उमेश तो अंदर से जो है ताला लगा रखा है हरीश भाई ने तो हरीश भाई अब ताला खोलने आएंगे और उमेश जो है ये लकड़ी भी लेकर आए यहाँ पे तो ये लकड़ी जो है चूल्हे पे आग जलाने के लिए जो है काम आती है जब दो का खाना बनता है उमेश से जो है ये लकड़ी भी ले कर आए अभी मैं फार्म के अंदर आ गया हूँ और यहाँ पर जो है अंकल जी आ रखे हैं तो अंकल जो जी है बहुत बड़े डॉग लवर है ये देखिए कि अभी उनके साथ में बैठ रखी है और साथ में हरीश भाई भी है बहुत प्यार करते हैं ये डॉग को तो ये जो है यहाँ फार्म के ऊपर रहते हैं अंकल जी ये देखिए इनकी उम्र न भी होगी तो सत्तर प्लस ही होगी धनुराज अच्छा धर्मराज अब जब वहाँ पर पहुँच लास्ट में द्वार पर पहुँचे उसने कहा भाई ये तुम तो धर्मराज हो तुम 
मेरे भाइयों ने मुझे हर जगह में छोड़ दिया कई कई पर मर गया कई कई पर मर गया अब ये मेरे साथ आ रहा तो मैं कहाँ ले जाऊँ अब मुझे जाने देते हो तो मैं इसको भी साथ लाता हूँ नहीं तो मैं नहीं लाता धर्मराज बोलता है इलिस्टर तब उसने एक कुत्ते ने अपना रूप दिखाया मैं भी धर्मराज हूँ बस देख रहा था तो इसका भगवान ने सवाल भगवती ने कहा था कि जो तुम भैरव के मंदिर में पूजा करोगे तुम उसके भैरव के देवते में पूजा नहीं करोगे तुम मेरे मंदिर में आने से तुम्हारा कोई फायदा नहीं फायदा नहीं जाना जो है कुदरत ऐसे अपनी वो क्यों दिखा रहा है इसीलिए तो आएगी जरूर आएगी ऐसे सही बात तो अभी कुछ धर्म है रहा हुआ लोगों ने जो है धर्म अपना रखा है तब है नहीं तो अगर सब खत्म धर्म अब खत्म हो जाएगा ना कुछ ब्लॉक हो जाएगी खत्म हो जाएगी सही बात है कुछ नहीं बचेगा अभी बच गया है शाम का सात और अब जो है थोड़ी देर में अंधेरा भी होने वाला है तो दोस्तों आज की वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज़ करता हूँ तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए तो चलो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ और मिलता हूँ आपको अगले नए ब्लॉग के साथ तब तक के लिए धन्यवाद जय देव भूमि उत्तराखंड